。说起香港电影，早年的香港电影可以说是娱乐圈的电影标杆，而其中也有许多明星凭借精湛演技获得大家喜爱。今天我们来说一说香港电影史上贡献最大的八位巨星。第八位，郭富城。最近一部《九龙城寨之围城》，郭富城客串约三分钟。不但以特别友情客串身份压轴片头字幕，更在电影的香港首映礼上被安排在与一番主角古天乐同样的站位，这足证其影坛地位。众所周知，自《寒战》以二五十四亿票房刷新香港电影在内地的票房记录开始，郭富城连续以《西游记之大闹天宫》《西游记之孙悟空三打白骨精》和《寒战二：无双》等片攻城拔寨，声势一时无两。两个香港年冠，一次打破香港华语片影史票房纪录，内地三部电影突破十亿票房，兼多次打破港片在内地的票房纪录。这就是整个一零年代郭富城在商业电影方面的战绩。与之同时，他不但三度横扫香港电影金像奖，更交出了《最爱》《浮城大亨》和《踏血寻梅》这几部，无论表演还是品质皆佳的小众之作。表演精湛，商业与文艺双赛道同时强横，这在整个港影历史上也可谓罕见。第七位，张家辉，这个名字在香港电影界有着举足轻重的地位。他的电影生涯从一个默默无闻的配角，逐步成长为备受尊敬的影帝，是一个充满励志色彩的故事。在他近三十年的演艺生涯中。张家辉参与了超过八十部电影的演出，成为了香港电影的一面旗帜。张家辉的早期生涯并非一帆风顺，他在电影界的起步阶段多扮演着配角和小角色，但就是这些角色磨练了他的演技，培养了他对电影的深刻理解。张家辉从未放弃，他的每一个角色都投入了极大的热情和精力，逐渐在香港电影界崭露头角。二零零八年。张家辉凭借在电影《证人》中的出色表演，成功摘得影帝桂冠。这不仅是对他演技的肯定，更是他职业生涯的一个重要转折点。从此，张家辉的电影之路越走越宽，他开始担纲主角，演绎更多深入人心的经典角色。在张家辉的电影作品中，《黑社会》系列、《放逐》。激战等片都深受观众喜爱，他在这些电影中展现了不同的角色特点。无论是冷酷的黑帮角色，还是落魄的拳击手，张家辉都能将角色演绎得淋漓尽致。他的每一个角色都充满了生命力，让人印象深刻。第六位，古天乐。杜琪峰曾说过一句话：“我相信他是香港最后一个明星。”这个他是指古天乐。不少人或有微词，因为无论何时，总有新人冒头。而“明星”这个词适用性极广，但这种认知大概是误解了杜琪峰的意思。翻开杜琪峰的电影作品，会发现一个令人惊讶的情况：他或许是整个香港影坛与大牌演员合作最多的导演。如果一定以查漏补缺的态度去探讨这个问题，也或仅差成龙、李连杰和张国荣三人。所以，他口中的明星。更像一个跟班，但对于在上个世纪九十年代中期才正式出道的古天乐来说，这个词应该说相当精准。有这么一句经常被提及的话：上世纪九十年代的香港娱乐圈堪称神仙打架，不但有四大天王和双周一成，还有五大巨星、功夫皇帝和喜剧之王、第五天王。这种种封号之下，都是难以被撼动的实力。而古天乐纵然很快就凭《神雕侠侣》大红，但纵观整个九十年代，其地位都相对靠后。乐坛不说，他本身缺乏这方面资质。在电视剧这块，有郑伊健、郑少秋、罗家良等人坐镇。电影方面，除了前述双周一成和四大天王等等，郑伊健、刘青云，甚至吴镇宇等人。也都是他过不去的坎，甚至直到两千年前后，他仍还在爆裂刑警中给吴镇宇做副手，在《龙在边缘》中给刘德华配戏，在《Bad Boy 特工》和《蜀山传》中追随郑伊健，在《绝世好 Bro》和《立孤立孤新年才》中轮番给刘德华、刘青云配戏，所以说他彼时是跟班，并不冤枉。回头再看，古天乐其实与前辈演员刘德华、梁朝伟。郭富城、郑伊健一样，属于天生偶像的那一类。也尽管有不少人对白骨念念不忘
。然个人以为，黑骨阶段才是巅峰，而古天乐不但形象突出，其演技基本功也其实并不差，尤其在爆裂刑警。龙在边缘和甜言蜜语时期，就个人天赋而论，已经算是打磨圆熟。换句话说，在高度商业化的香港影坛，他此时的演技已经够用。不过这个时候，他的商业票房号召力很废。比如， 2001年，距离郭富城主演的《浪漫风暴》五年之后，梁伯坚追拍续集《野兽之瞳》，请来古天乐主演，票房才堪堪百万之数。然随着时间推移，他一边步入港式喜剧片领域，另一边得到了银河映像大佬杜琪峰的赏识，演喜剧片容易出票房成绩。比如他先后凭《绝吃好 bro》《河东狮吼》和《干柴烈火》等电影频繁登上香港十大票房排行榜，得到杜琪峰赏识，则当然更是一件好事中的好事。随手而列有包括郭富城、刘德华、刘青云、吴镇宇、任达华。林雪、林家栋和张家辉、任贤齐等大堆演员都经由杜琪峰点播或辅正过影录，我们总可以看到他各种尝试、各种用力，却转而离角色越来越远。无论是内收、外放还是层次、深度，皆流于寻常。第五位，成龙。成龙这个名字无需过多介绍，他是全球知名的动作片巨星。也是中国电影的代表人物之一，他的电影作品以其独特的功夫喜剧风格深受观众喜爱。他的人生经历更是充满了传奇色彩。成龙自幼学习武术，七岁时便进入中国戏剧学院学习京剧，为他日后的演艺事业打下了坚实的基础。一九七一年，成龙以武师身份进入电影圈。开始了他的演艺生涯。在早期的电影中，成龙主要担任替身和配角。凭借着出色的武术功底和敬业精神，他逐渐获得了导演的认可。一九七八年，成龙主演的电影《蛇形刁手》和《醉拳》大获成功。他独特的功夫喜剧风格开始崭露头角。此后，成龙的电影事业一路高歌猛进。他陆续主演了《警察故事》《A 计划》《飞鹰计划》等一系列经典电影。成为了香港电影的代表人物之一，他的电影不仅在票房上取得了巨大成功，还在国际上获得了广泛的赞誉。除了电影事业，成龙还积极参与公益活动。他成立了成龙慈善基金会，致力于帮助那些需要帮助的人们。他的公益行动不仅在国内得到了广泛认可，也在国际上产生了积极的影响。第四位，梁家辉。一九八三年，梁家辉在《垂帘听政》中出演咸丰皇帝，以超凡演技夺得金像奖，成为最年轻的影帝，一举令人刮目相看。这是香港电影史上最轰动的一件事。梁家辉的票房魔力得到证实。然而不幸的是，当时去内地拍片的香港演员都会被台湾文化局封杀。梁家辉坚持走自己的路，结果整个演艺圈都回避他，他就这么失业了。一步登天，他的演技让影坛颤抖。回归到娱乐圈中的梁家辉，很快就接到了拍戏的机会，《监狱风云》和《情人》这两部电影就是他崛起的契机。在《监狱风云》中，梁家辉通过演技证明了自己，角色那迷茫的眼神和欲爱不能的无奈都表现得淋漓尽致，一步步让梁家辉摸索到了前提。1993年，一部电影《情人》想要梁家辉出演，没想到梁家辉被黑势力劫持去拍别的戏。这时候，他的太太江嘉年冒险解决了这件事，保证梁家辉安全回来拍戏。谁知道，就是因为《情人》，梁家辉的观众粉丝蓦然之间爆发了，他变成了真正的影帝。无论扮演浪荡子、书生。黑帮老大梁家辉的演技都够激赏，简直可以说演技没有最好，只有更好。梁家辉就是那种一步登天的原创演员，只要一出演电影就能把角色演得出神入化。影坛实在欠缺像梁家辉这样的演技派，他的电影简直是有梁家辉就有分量。四十一年间，梁家辉塑造的了一百六十多个角色，每个角色都用心诠释。这才造就了经典，也成就了今天的梁家辉。第三位吴镇宇，二零零二年《无间道》横空出世，在内地大片《英雄》与欧美大片《哈利波特》的夹击下，上映两周，票房突破三千万港币。那时，每个香港人都说《无间道》是香港的救世之作。
。那时，每个香港人都相信，吴建道之后，港片会再度迎来辉煌。二零零三年十月底，《吴建道二》在万众期待之下上映，没有刘德华，没有梁朝伟，香港电影人自信地认为，这部电影会令陈冠希。余文乐等新生代成为香港电影接班人，而这些新生代将让香港电影的辉煌延续下去。可惜的是，《无间道二》并没能拯救香港电影的未来，反而是吴镇宇拯救了《无间道二》。不少专业影评人指出，如果不是吴镇宇，《无间道二》只是一部狗尾续貂的电影罢了。在片中，吴镇宇饰演的倪永孝，沉稳内敛，文质彬彬，手段阴狠、毒辣。有别于过往黑社会大佬五大三粗的形象，几通电话便将门下遇造反的大佬收拾得服服帖帖，精湛的演技让人实在佩服。第二位刘德华，刘德华在音乐领域的成就有目共睹，他的歌曲《忘情水》《冰雨》等至今仍广为传唱。然而，他在影视方面的表现更是令人瞩目，从早期的《神雕侠侣》到后来的《无间道》系列，刘德华塑造了无数经典角色，赢得了无数观众的喜爱。他的演技得到了业界的高度认可，多次获得香港电影金像奖、台湾金马奖等重要奖项的提名与肯定。与其他三位天王相比，刘德华在影视领域的成就确实更为突出。张学友虽然被誉为歌神。但在影视方面，并未取得与音乐事业相当的成绩。郭富城虽然在电影领域有所斩获，但相较于刘德华的全面性仍有差距。黎明则在影视方面的发展相对较为平稳，没有达到刘德华那样的巅峰状态。刘德华之所以能在影视领域取得如此辉煌的成就，与其敬业精神、勤奋态度和对角色的深刻理解是分不开的。他对待每一个角色都全力以赴，无论是动作片中的硬汉形象，还是文艺片中的细腻情感，都能驾驭自如。此外，他还积极参与幕后工作，如制片、导演等，全方位地拓展了自己的艺术视野。当然，评价一位艺人的成就，不能仅仅局限于数量上的比较。刘德华的影响力、对后辈的提携，以及对慈善事业的贡献，都是他超越其他天王的重要因素。他的谦逊、勤奋和正能量，使他成为了一代人心中的偶像，也为华语娱乐产业的发展做出了不可磨灭的贡献。第一位，周润发。一九八九年，周润发主演的电影《英雄本色》成为票房巨头，奠定了他在电影界的地位。一九八四年，周润发等待黎明，凭借该片中的精彩表现，周润发一举拿下了第二十二届金马影帝、第三十届亚洲影帝两项荣誉。这是周润发首次获得影帝荣誉，而且还是双料影帝。在二零一五年，周润发获得了第八十七届奥斯卡最佳影片奖，成为了第一位获此殊荣的华人演员。这个奖项也让周润发在国际上的声誉大大提升。在第九届香港电影金像奖上，周润发凭借《阿郎的故事》、《赌神》两部作品入围影帝。《阿郎的故事》让周润发顺利拿下影帝，而《赌神》则成为了该年的票房冠军。